മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് തുറക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന വിഷയം ചർച്ചയായി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ പഠന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ പ്രളയ സാധ്യത പഠിച്ച ഐ ഐ ടിയിലെ ഡോക്ടർ എ കെ ഗോസൈന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ മഴയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മുൻവിധിയും പാടില്ലെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മഴയും പ്രളയവും തെളിയിക്കുന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാർ കേസിൽ തമിഴ്നാട് പ്രധാനമായി ഉന്നയിച്ചത് ഇവിടുത്തെ മഴ അത്രയ്ക്കും പ്രശ്നമല്ല എന്നതാണ് ഈ അണക്കെട്ട് കൊണ്ട് അപകടമൊന്നും വരാനില്ലെന്ന് വാദിച്ച കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ളവർ പറഞ്ഞതും മറ്റൊന്നല്ല അതിനെയെല്ലാം തള്ളുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കവും ദുരിതവും മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ പ്രളയ സാധ്യത പഠിച്ച ഡൽഹി ഐ ഐ ടിയിലെ ഡോക്ടർ എ കെ ഗൊസൈൻ പറയുന്നത് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അറുപത്തിയഞ്ച് പോയിന്റ് നാല് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ മഴ വരെ പെരിയാറിന്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിൽ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ദേവികുളത്ത് പെയ്ത മഴയും പെരിയാറിലുണ്ടായ പത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളും പഠിച്ച ശേഷമാണ് ഗൊസൈന്റെ കണ്ടെത്തൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ദേവികുളത്ത് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അൻപത്തിയഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ മഴയാണ് പെയ്തത് അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് അടിയിൽ നിജപ്പെടുത്തിയ സമയത്തായിരുന്നു ഈ പഠനം നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് അടിയിൽ ജലനിരപ്പ് നിൽക്കെ വലിയ മഴ പെയ്യുകയും പ്രളയജലം ഒഴുകിയെത്തുകയുമാണെങ്കിൽ ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി അറുപത് അടിയിൽ കൂടുതലാകുമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയത് സ്പിൽവേയിലെ മുഴുവൻ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നാലുള്ള അവസ്ഥയാണിത് ഗൊസൈൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പലരും പുച്ഛിച്ച് തള്ളുകയാണുണ്ടായത് ഓഖി ചുഴലിക്കാറ്റടിച്ച വർഷം നവംബർ മുപ്പതിന് മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജലനിരപ്പ് ആറ് പോയിന്റ് രണ്ടടിയാണ് ഉയർന്നത് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തിയത് ഇപ്പോൾ മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അടിക്കടുത്താണ് ന്യൂസ് ഡെസ്